ஹலோ ஆல் இந்த வீடியோவில் நம்ம ரிமோட் சென்சிங் பற்றி தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ ரிமோட் சென்சிங் பற்றி ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இதை எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஏர்த்தில் இப்போ ஏர்த்தை வந்து உங்களுக்கே தெரியும் ஏர்த்தை சுற்றி வந்து நிறைய சேட்டிலைட்ஸ் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்டுங்களா அதோட மேலே அட்மாஸ்ஃபியரில் நிறைய சேட்டிலைட்ஸ் வந்து இருக்கும் அதுதான் வந்து ஏர்த்தை வந்து பிக்சர் பண்ணி நம்மளுக்கு டேட்டாஸ் எல்லாம் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் கரெக்டா ஸோ ஏர்த்தோட லைக் எப்படி சொல்றது ஏர்த்தோட பிக்சரைசேஷன் ஏர்த்தோட டோப்போகிராஃபிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் ஏர்த்தோட ஜியாகிரபிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் ஏர்த்தோட என்விரான்மெண்ட் எல்லாத்த பத்தியுமே வந்து ரிமோட் சென்சிங் யூஸ் பண்ணி நீங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ ரிமோட் சென்சிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து எப்படி சொல்றது நிறைய சென்சார்ஸ் இருக்கும் இந்த சேட்டிலைட்ஸ்ல இப்போ வந்து சேட்டிலைட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து ஒரு சேட்டிலைட்டா இருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ற ஏர்கிராஃப்டா இருக்கலாம் ஓகே ஓகேங்களா இதுல வந்து ஒரு சென்சார் இருக்கும் இந்த சென்சார் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு எப்படி சொல்றது அஹ் ஒரு ரேஸ் மாதிரி ஏர்த்துல வந்து அஹ் எமிட் பண்ணி ஏர்த்தோட நேச்சரை வந்து இந்த சென்சார் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும் ஓகேங்களா ஏர்த்தோட சர்ஃபேஸ் நேச்சர் ஏர்த்தோட ஜியாகிரபிக்கல் கண்டிஷன் டோபோகிராஃபிக் டோபோகிராஃபிக்கல் கண்டிஷன் எதுவா இருந்தாலும் இந்த சேட்டிலைட் இல்லைன்னா இந்த ஏர்கிராஃப்ட்ல இருக்கிற சென்சார் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்கும் ஸோ அந்த டேட்டாஸ் வச்சு ஏர்த் எப்படி இருக்கு ஏர்த்தோட நேச்சர் என்ன எல்லாத்தையுமே நீங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதை தான் வந்து அவங்க ரிமோட் சென்சிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இது இதுக்கு மெயினாக யூஸ் பண்ணுற விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா ஒரு சேட்டிலைட் ஒரு சென்சார் அதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிற டேட்டாஸ் ஓகேங்களா இதை வச்சு தான் வந்து ரிமோட் சென்சிங் மெயினாக வந்து பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த ரிமோட் சென்சிங்கில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது இந்த ப்ராசஸ் பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் நிறைய டைப்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் நிறைய சென்சார்ஸ் இதில் இருக்குது டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சென்சார்ஸ் இருக்குது ஒரு ஒரு சென்சாருக்கும் ஒரு ஒரு யூஸ் இருக்குது அது எல்லாத்தையும் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இதில் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் ஏர்த் அண்ட் அவர் என்விரான்மெண்ட் ஃப்ரம் இமேஜ் ஃப்ரம் இமேஜரி அப்டைன்ட் ஃப்ரம் வேரியஸ் சென்சார்ஸ் கேரிட் இன் ஏர்கிராஃப்ட்ஸ் ஆர் சேட்டிலைட் ஸோ எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் த ஏர்த் ஆர் என்விரான்மெண்ட் இதான் நான் வந்து சொல்லியிருந்தேன் ஏர்த்தோட டோப்போகிராஃபிக்கல் நேச்சர் ஆர் வந்து ஜியாகிரபிக்கல் நேச்சரை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் மெயினாக இது வந்து யூஸ் பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ இங்கே பாருங்க இது வந்து ஒரு சிம்பிள் டயக்ராம் மாதிரி இருக்குது ஓகேங்களா இந்த டயக்ராம் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து இன்னும் ஈஸியாக புரியும் ஒரு எனர்ஜி சோர்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா இந்த எனர்ஜி சோர்ஸ் வந்து எதுவாக வேணால் இருக்கலாம் நீங்கள் வந்து நேச்சுரலாக இருக்கிற ஒரு சன்லைட்டாகவும் இருக்கலாம் நேச்சுரலில் வந்து உங்களுக்கு சன்லைட் இருக்கும் கரெக்டுங்களா நேச்சுரல் சன்லைட் இல்லைனா வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக நீங்கள் ஏதோ ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஒரு ரே மாதிரி கொடுக்குறீங்க ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ் இல்லைன்னா வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு ரே 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 ஓகேங்களா ஏதோ ஒரு வேவ்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுறீங்க இது வந்து ஒரு எனர்ஜி சோர்ஸாக இருக்க போகுது ஓகேங்களா இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு ரேடியேஷனில் ஏர்த்தை வந்து ஹிட் பண்ணும் ஓகேங்களா இது வந்து ஏர்த்தில் இருக்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இல்லைன்னா ஏர்த் ஏர்த்தில் ஏர்த்துன்னே வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து ஏர்த் ஓகேங்களா இது இங்கே வந்து என்ன ப்ராசஸ் நடக்கும் அப்படின்னா அப்சார்ப்ஷன் ப்ராசஸ் நடக்கும் இந்த சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து இதில் ஹிட் பண்ணி இங்கே வந்து ஒரு அப்சார்ப்ஷன் ப்ராசஸ் நடந்து அப்சர்வ் ஆனதுக்கப்புறம் அது வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் மறுபடியும் இது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி இது வந்து ஒரு சேட்டிலைட் ஆர் ஏர்கிராஃப்ட் ஓகேங்களா ஏர்கிராஃப்டில் இருக்கிற ஒரு சென்சார் அந்த சென்சாருக்கு தான் வந்து இங்கேருந்து போகிற அந்த ரிஃப்ளெக்டட் ரே வந்து ஹிட் ஆகும் ஸோ இங்கே வந்து அந்த சென்சார் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் தான் வந்து உங்களுக்கு கடைசியில் ஒரு இன்ஃபர்மேஷனாக வரப்போகுது அது எதுவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் அது வந்து ஒரு இமேஜ் டேட்டாவாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஒரு இமேஜ் டேட்டாவாக தான் இருக்கும் அதை வந்து இமேஜ் ப்ராசஸிங் பண்ணி இமேஜ் இன்டர்பலேஷன் பண்ணால் தான் அங்கே இருக்கிற ஆப்ஜெக்டோட இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் புரியுதுங்களா இதை மறுபடியும் சொல்கிறேன் இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி இருக்குது அது வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக நீங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணதாகவும் இருக்கலாம் இல்லைன்னா வந்து சன்லைட்டாகவும் இருக்கலாம் நேச்சுரல் எனர்ஜி சோர்
இப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறது வந்து இது என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு சாட்டிலைட் ஆர் ஏர்கிராஃப்ட் எதுவாக வேணால் இருக்கலாம் ஓகேங்களா இதில் இருக்கிற ஒரு சென்சார் இந்த சென்சார் தான் வந்து அந்த ரேவை வந்து ரிசீவ் பண்ணும் ஓகேங்களா இந்த ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிற ரேவை ரிசீவ் பண்ணி அங்கே வந்து ஒரு இமேஜாக உங்களுக்கு வந்து கிரியேட் பண்ணிடும் ஓகேங்களா இப்போ ஒரு இமேஜ் இருக்கு அப்படின்னா அந்த இமேஜை உங்களால் நீங்க ப்ராசஸ் பண்ணா தான் அதுல என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இதுல இருந்து கிடைக்கிறது இந்த சென்சாருக்கு கிடைக்கிறது என்னது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு இமேஜோட டேட்டா அந்த இமேஜ் டேட்டாவை ப்ராசஸிங் பண்ணி அதை இன்டர்பலேட் பண்ணா தான் உங்களுக்கு இங்க இங்க வந்து என்ன ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு இங்க வந்து ஒரு ஹில் இருக்கா ஒரு லேக் இருக்கா ஒரு பாண்ட் இருக்கா ஒரு வேலி இருக்கா எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் தான் தெரியும் அப் ஆப்ஜெக்டோட இன்ஃபர்மேஷனுங்கிறது உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் தான் உங்களால் ரிசீவ் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து ஒரு ரஃப் ப்ராசஸ் ஒரு ரிமோட் சென்சிங் ப்ராசஸ் எப்படி நடக்கும்ங்கிறது இப்படி தான் இது தான் ஓகேங்களா இந்த இதுதான் நீங்கள் இன்னும் டீட்டெயில்டாக நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஸோ ரிமோட் சென்சிங் அப்படிங்கிறது சொல்கிறதுல இதெல்லாம் தான் வந்து இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இதான் வந்து ப்ராசஸ் ஓகேங்களா ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தா மாதிரி இந்த எனர்ஜி சோர்ஸ் வந்து சன்னாவும் இருக்கலாம் இல்லைனா ஒரு எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸாகவும் இருக்கலாம் இதை பொறுத்து ரெண்டு டிவிஷனா வந்து ரிமோட் சென்சிங்க பிரிக்கிறாங்க பேசிவ் ரிமோட் சென்சிங் ஆக்டிவ் ரிமோட் சென்சிங் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எல்லா எக்ஸாம்ஸ்லயும் இது வந்து கேட்டுட்டு இருக்காங்க ரிமோட் சென்சிங்கோட பேசிக் கொஸ்டினே இதுதான் பேசிவ் ரிமோட் சென்சிங்ல வந்து என்ன எனர்ஜி சோர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சன்னு ஆக்டிவ் ரிமோட் சென் ரிமோட் சென்சிங்ல யூஸ் பண்ற சோர்ஸ் வந்து எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸ் இது வந்து நீங்களா வந்து கிரியேட் பண்றது இது வந்து ஒரு ஆர்டிபிஷியல் அப்படின்னு கூட நீங்க வந்து பிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆர்டிபிஷியலா நீங்க வந்து நீங்க வந்து கொடுக்குற ஒரு சோர்ஸா இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த ஆக்டிவ் ரிமோட் சென்சிங்கை வந்து இன்னும் என்ன என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நார்மலாக நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கும் போது ஒரு லைட் உங்களுக்கு வரும் தெரியுமா ஃப்ளாஷ் லைட் அந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் லைட் ஆர் வந்து நம்மளே ஜென்ரேட் பண்ணுற ஒரு லைட்டை தான் வந்து இந்த ஆக்டிவ் ரிமோட் சென்சிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ரிமோட் சென்சிங்கோட பேசிக் கொஷினே இதுதான் டைப்ஸ் ஆஃப் ரிமோட் சென்சிங்கில் இப்போது பேசிவ் ரிமோட் சென்சிங் அப்படிங்கிறது ஒரு டைப்பு ஆக்டிவ் ரிமோட் சென்சிங்கிறது ஒரு டைப் ஓகேங்களா அது எது பொறுத்து மெயினாக மாறும் அப்படின்னா அதோட எனர்ஜி சோர்ஸ் பொறுத்து தான் மாறும் எனர்ஜி சோர்ஸ் வந்து சன்னாக இருக்கும்போது அது வந்து நேச்சுரல் சோர்ஸாக இருக்கும்போது அதை வந்து பேசிவ் ரிமோட் சென்சிங்னு சொல்லுவாங்க இதுவே ஒரு எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் சோர்ஸாக இருக்கும்போது அது வந்து ஆக்டிவ் ரிமோட் சென்சிங் ஓகேங்களா இந்த ஆக்டிவ் ரிமோட் சென்சிங் எது கனலோகாஸாக சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு நார்மலாக நம்ம ஒரு ஃபோட்டோ நைட் டைமில் ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கும் பொழுது நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஃப்ளாஷ் லைட் யூஸ் பண்ணணும் கரெக்டுங்களா அது தான் இங்கே அவங்க சொல்கிறாங்க இப்போ டே டைமில் நீங்கள் பேசிவ் ரிமோட் சென்சிங்கை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் நைட் டைமில் உங்களுக்கு வந்து சன் வந்து இருக்காது ஸோ அந்த டைமில் நீங்கள் வந்து நீங்களா நீங்களாக தான் ஒரு ஆர்டிஃபிஷியலாக ஒரு எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸ் மூலயமா ரிமோட் சென்சிங் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இது எப்படியுமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் டே டைமில் நீங்கள் யூஸ் நீங்கள் பண்ணுற எல்லா ரிமோட் சென்சிங்கும் பேசிவ் ரிமோட் சென்சிங்காக வந்துடும் நைட் டைமில் நீங்கள் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து ஆக்டிவ் ரிமோட் சென்சிங் ஆகிடும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இந்த மாதிரியுமே உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் வந்து கேட்கலாம் இதை வந்து தெளிவாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ரிமோட் சென்சிங் உங்களுக்கு படிக்கிறது கொஞ்சம் புதுசாக தான் இருக்கும் பட் வந்து நான் எல்லா டாபிக்ஸ் எல்லா விஷயங்களுமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா ஜஸ்ட் ஒரு வாட்டி கோத்ரு பண்ணிக்கோங்க எழுதினாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஸோ இதான் வந்து பேசிக்கான விஷயங்கள் ஓகேங்களா இந்த பேசிக்கை நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாதான் இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பார்த்தாலுமே உங்களுக்கு வந்து மைண்ட்ல வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆகும் ஸோ இந்த எனர்ஜி சோர்ஸ் வச்சு இந்த இந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இதை ஸ்கிப் பண்ணாமல் படிச்சுக்கோங்க இது இந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கு கொஷின்ஸ் கண்டிப்பாக வரும் ஓகேங்களா அடுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி சோர்ஸ் வந்து இப்போ நம்ம பார்த்த எனர்ஜி சோர்ஸ் எந்த ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எந்த ஒரு டைமில் எமிட் ஆகும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியணும் எனர்ஜி சோர்ஸ் வந்து ஒரு அப்சல்யூட் ஜீரோ டெம்பரேச்சரில் தான் வந்து எமிட் பண்ண முடியும் அப்சல்யூட் டியூ ஜீரோ டெம்பரேச்சர்னா என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா இன் கெல்வின்ல ஜீரோ கெல்வின் செல்சியஸ்ல வேணும் அப்படின்னா மைனஸ் டூ செவன்டி த்ரீ டிகிரி செல்சியஸ் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் எலக்ட்ரோ
ஒரு சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் ஒரு நேச்சரும் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது என்ன அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் எனர்ஜியை வந்து வேவ் லென்த் பொறுத்து சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ரேஸ் இருக்குது டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையுமே பேஸ்ட் ஆன் வேவ் லென்த் ஒரு கிளாஸிஃபை கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து ஒரு டேபிள் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம பா பார்க்கலாம் இப்போ ஜஸ்ட் இந்த நேம் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த டேபிள் வந்து நம்ம இப்போ அப்கமிங் வீடியோஸில் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா காமா ரே அடுத்து வந்து எக்ஸ்ரே அப்புறம் விசிபிள் ரே விசிபிள் ரேஸில் வந்து மொத்தம் மூணு இருக்குது ரெட் ப்ளூ க்ரீன் விசிபிள் விசிபிள் லைட் விசிபிள் ரே அப்படின்னு இதை தான் சொல்லுவாங்க இது வந்து ஆர்பிஜி கலர் ரேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க ஸோ ரெட் ப்ளூ க்ரீன் தான் வந்து மேஜர் கலர் வேவ்ஸ் ஓகேங்களா ஆர்பிஜி ரேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ரெட் ப்ளூ க்ரீன் இது எல்லாமே வந்து விசிபிள் ரேஸ் எக்ஸ் ரேஸ் காமா ரேஸ் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இன்ஃப்ரா ரெட் வேவ்ஸ் இருக்குது மைக்ரோ வேவ்ஸ் இருக்குது ரேடியோ வேவ்ஸ் இருக்குது இதோட ஃப்ரீ இதோட ஃப்ரீக்வன்சிஸ் இதோட வேவ் லென்த்லாம் நீங்கள் படிக்கணுமான்னு கேட்டிங்கன்னா படிக்கணும் அது வந்து இன்னும் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிற மாதிரி ஒரு டேபிள் இருக்குது அந்த டேபிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னும் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஜஸ்ட் அதோட நேம் மட்டும் இப்போ பார்த்துக்கோங்க அந்த டேபிள் நான் இப்போ உங்களுக்கு ஷோ பண்ணுறேன் ஸோ என்ன மாதிரி எனர்ஜி எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் எனர்ஜி வந்து உங்களுக்கு இருக்குது டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸில் அப்படிங்கிறத இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஓகேங்களா வேவ் லென்த் பொறுத்து அதை கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதில் ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்குது இதை நம்ம பார்த்துடலாம் மேபி இதில் இருந்து உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் வந்து கேட்கலாம் இந்த இன்சிடென்ட் ரே ஆஃப் லைட் இஸ் பாஸ்ட் ஆன் அ பிளான்ட் லீஃப் த ப்ளூ அண்ட் ரெட் கலர்ஸ் ஆர் அப்சார்ப்டு பை த பிளான்ட் அண்ட் இன் ரெட் அண்ட் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் ஒன்லி த க்ரீன் கலர் பிசி க்ரீன் கலர் ஒன்லி இப்போ வந்து பிளான்ட் லீவ்ஸ் வந்து என்ன கலரில் இருக்கும் உங்களுக்கு க்ரீன் கலரில் இருக்கும் ஒரு இன்சிடென்ட் ரே இருக்குது அது வந்து ஒரு விசிபிள் ரேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த விசிபிள் ரேல என்னென்ன கலர்ஸ் இருக்கும் ஆர் பி ஜி இது நம்ம பார்த்தோம் கரெக்டுங்களா இதில் இந்த ரெட்டும் ப்ளூவும் அந்த அந்த பிளான்ட்டை அப்சார்வ் பண்ணிக்கும் க்ரீனை மட்டும்தான் எமிட் பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த பிளான்ட்டோட கலர் என்னது க்ரீன் அதை மட்டும்தான் எமிட் பண்ணும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நீங்கள் அந்த கலர்ஸை வந்து அந்த எனர்ஜியை வந்து எமிட் பண்ணும்போது அது ஒரு இடத்துல இப்போ இங்கே வந்து ஒரு லீஃப்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த லீஃப்பில் அது வந்து அப்சார்வ் ஆகுது இங்கே வந்து எமிஷன் இங்கே வந்து அப்சார்ப்ஷன் நடக்கும் நான் இங்கே வரைகிறேன் இங்கேருந்து வருது ஓகேங்களா இது வந்து எமிஷன் ப்ராசஸ் எமிஷன் இது வந்து அந்த லீஃப் ஓகேங்களா லீஃப்பில் வந்து என்ன நடக்குது அப்சார்ப்ஷன் இதுக்கப்புறம் எமிட் இது வந்து மறுபடியும் வந்து மறுபடியும் எமிட் பண்ணும் இது கரெக்டுங்களா மறுபடியும் எமிட் பண்ணுறது தான் இங்கே வந்து ஒரு ரிசீவ் பண்ணும் ஒரு சென்சார் ரிசீவர் எண்ட் இங்கே உங்களுக்கு இருக்க போகுது ஸோ இதுதான் வந்து மேஜர் ப்ராசஸ் ஃபஸ்ட் ப்ராசஸ் எமிஷன் செகண்ட் வந்து அப்சார்ப்ஷன் தேர்ட் வந்து இது மறுபடியும் எமிட் பண்ணுது ஓகேங்களா அது வந்து ரிசீவர் ரிசீவிங் ப்ராசஸ்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா ரிஃப்ளெக்டிங் ப்ராசஸ்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிற ஒரு ரே தான் வந்து உங்களுக்கு அது என்ன கலர் இதை அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு இது வந்து என்ன மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் இங்கே அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க அந்த எமிட் ஆற அந்த ரேஸ் ரிஃப்ளெக்ட் ஆற அந்த ரேஸ் வச்சு தான் அங்கே இருக்கிறது என்ன ஆப்ஜெக்ட்னு இவங்க வந்து அந்த ஆப்ஜெக்டோட நேச்சர் அந்த ஆப்ஜெக்டோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து கேதர் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா காமா ரேஸ் அண்ட் எக்ஸ் ரேஸ் ஆர் கம்ப்ளீட்லி அப்சார்வ் பை த அட்மாஸ்பியர் தே டு நாட் ரீச் த அர்த் இதில் யூஸ் பண்ணுற விசிபிள் ரேஸ் மட்டும்தான் அர்த்துக்கு வரைக்கும் வருது ஓகேங்களா காமா ரேஸும் எக்ஸ் ரேஸும் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அது வந்து கம்ப்ளீட்டாக அப் அட்மாஸ்பியரே வந்து அப்சார்வ் பண்ணிடுது அது அர்த் வரைக்கும் வரப்போகிறது இல்லை ஸோ இந்த காமா ரேஸ் எக்ஸ் ரேஸ் யூஸ் பண்ணி உங்களால் அர்த்தோட நேச்சர் அண்ட் அர்த்தோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எதுவுமே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா இதுவுமே ஒரு பாயிண்ட் இதுவுமே ஒரு எம்சிக்யூவாக உங்களுக்கு வந்து கேட்கலாம் என்னென்ன ரேஸ் வந்து அட்மாஸ்பியரை அப்சார்வ் பண்ணிக்கோம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் காமா ரேஸ் எக்ஸ் ரேஸ் ஸோ அடுத்தது வந்து யூவி ரேஸ் இந்த யூவி ரேஸும் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓசோன
எக்ஸ்ரே யூவி ரே நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த மூணு ரேஸை யூஸ் பண்ணி உங்களால் ரிமோட் சென்சிங் ப்ராசஸ் பண்ணவே முடியாது ஓகேங்களா இது இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் தான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்ஸில் கேட்பாங்க ஸோ கீழே கொடுத்துருக்க ரேஸில் எது எதை யூஸ் பண்ணி உங்களால் ரிமோட் சென்சிங் பண்ண முடியாது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா காமா ரேஸ் எக்ஸ்ரேஸ் அண்ட் யூவி ரேஸ் எதனால் அப்படின்னா காமா ரேஸும் எக்ஸ்ரேஸும் ஏர்த்துக்கே ரீச் ஆகாது ஏர்த்துக்கு ரீச் ஆனால் தானே ஏர்த்தோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அவங்களால ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் ஸோ காமா ரேஸும் எக்ஸ்ரேஸும் கம்ப்ளீட்டாக வந்து அட்மாஸ்பியரே வந்து அப்சர்வ் பண்ணிடும் யூவி ரேஸ் மட்டும் வந்து ஓசோன் அப்சர்வ் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி அப்சார்ப்ஷன் நடக்கிறதுனால உங்களால் அதோட ஏர்த் ஏர்த்தில் இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஏர்த்தில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த மூணு ரேஸை வந்து பெனிட்ரேட் ஆகாது ஓகேங்களா ஸோ இந்த விசிபிள் ரேஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணலாம்ங்கிறத நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஏன்னா பிளான்ட்டை வந்து அதுதான் க்ரீன் கலரை வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த விசிபிள் ரேஸோட இன்னும் சில யூஸஸ் இதில் கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஃபஸ்ட் யூஸ் என்ன அப்படின்னா ரெட் கலர் ரேஸ் அது வந்து எதுக்கு அப்படின்னா பிளான்ட் ஸ்பீஷிஸ் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க க்ரீன் கலர் வந்து ராக் அண்ட் சாயில் டிஸ்கிரிமினேஷன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் டர்பிடிட்டி ஸ்டடிஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் ப்ளூ வந்து கோஸ்டல் மார்ஃபாலஜி சாயில் அண்ட் வெஜிடேஷன் டிஸ்கிரிமினேஷன் கானிஃபரஸ் அண்ட் டெசிடியஸ் ஃபாரஸ்ட் டிஸ்கிரிமினேஷன் ஸோ இது எல்லாமே ஒரு ஒரு கொஷின் ஒரு ஒரு எம்சிக்யூ கொஷின் இது கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க என்னென்ன கலர்ஸ் வந்து எது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெட் கலர் விசிபிள் ரே வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பிளான் டூ பிளான்ட் ஸ்பீஷிஸ் டிஃப்ரென்ஷியேஷனுக்கு ஓகேங்களா அடுத்து க்ரீன் வந்து ராக் அண்ட் சாயில் டிஸ்கிரிமினேஷன் வந்து ஒரு யூஸ் இன்னொன்று வந்து டர்பிடிட்டி ஸ்டடிஸ் டர்பிடிட்டி ஸ்டடிஸுக்கு நாங்கள் எதை வந்து மென்ஷன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஏர்த்தில் வந்து நிறைய லேக்ஸ் பாண்ட் சீஸ் இருக்கும் அதோட டர்பிடிட்டியை செக் பண்ணுறதுக்கு இந்த கலர் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா அடுத்து வந்து ப்ளூ ப்ளூ வந்து கோஸ்டல் மார்ஃபாலஜி சாயில் அண்ட் வெஜிடேஷன் டிஸ்கிரிமினேஷன் இப்போ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபாரஸ்டில் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க கானிஃபரஸ் ஃபாரஸ்ட் டெசிடியஸ் ஃபாரஸ்ட்னு சொல்லிட்டு எதெல்லாம் கானிஃபரஸ் ஃபாரஸ்ட் எதெல்லாம் டெசிடியஸ் ஃபாரஸ்ட்டுன்னு இந்த ப்ளூ கலர் விசிபிள் ரே வச்சு நீங்கள் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து பாருங்கள் இன்ஃப்ராரெட் ரேஸ் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியாத மூணு ரே என்ன அப்படின்னா காமா ரே எக்ஸ்ரே யூவி ரே விசிபிள் ரேஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அதோட யூசஸ் நம்ம பார்த்தாச்சு இன்ஃப்ராரெட் ரேஸ் இருக்குது அது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் இன்ஃப்ராரெட்லேயே மொத்தம் மூணு டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து நியர் இன்ஃப்ராரெட் இன்னொன்று வந்து மிட்டு இன்னொன்று வந்து தேர்மல் ஓகேங்களா இந்த மூணுத்தில் நியர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வாட்டர் ஃபீச்சர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஜியோலாஜிக்கல் ஸ்டடிஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் உங்களுக்கு எக்ஸாம்ஸில் கண்டிப்பாக வரும் ஏன்னா யூசர்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரிமோட் சென்சிங் ப்ராசஸ் இந்த ரிமோட் சென்சிங் சப்ஜெக்ட் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் தான் நீங்கள் அதிகமாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ அடுத்து மிட் இன்ஃபேரட் வந்து எதுக்காக அப்படின்னா ஒரு மாய்ச்சர் கண்டென்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மாய்ச்சர் கண்டென்ட் வந்து எந்தெந்த எந்தெந்த இடத்துலலாம் இருக்குது ஏர்த்தில் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அப்புறம் தெர்மல் இன்ஃபேரட் வந்து எதுக்காக அப்படின்னா ஃபயர்ஸ் வால்கனோஸ் ஃபாரஸ்ட் ஃபயர்ஸ் இதுக்கெல்லாம் வந்து யூஸ் ஆகும் அப்புறம் மைக்ரோவேவ்ஸ் மைக்ரோவேவ்ஸ் வந்து எதுக்கு அப்படின்னா இதே ஆர் குட் பெனிட்ரேட்டர்ஸ் ஸோ இதுவே ஒரு கொஷனாக கேட்கலாம் எக்ஸாமில் குட் பெனிட்ரேட்டிங் ரே என்ன அப்படின்னா மைக்ரோவேவ்ஸ் ஓகேங்களா இது மெயினாக எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டனலிங் ஒர்க்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க டனலிங் ஒர்க் உங்களுக்கு பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் உங்களுக்கு கேதரிங் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு நீங்கள் மைக்ரோவேவ்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ விசிபிள் ரே இன்ஃப்ராரெட் ரே மைக்ரோவேவ்ஸ் தான் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ரிமோட் சென்சிங்க்கு ஸோ இதுக்கப்புறம் உள்ள இன்ஃபர்மேஷன்ஸை நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்